no teníamos absolutamente idea de nada. Uh -huh. O sea, yo no sabía a dónde iba, con quién iba, por qué iba. A mí me dijeron, está el proyecto, tal, esto, es Como un recurso ya fallido. La verdad, a todos nos preguntaron quién te gusta. Yo iba tras Zaira. A mí Zaira es la que... por qué te la ganaron? ¿Sabes que, que hubo una infidelidad? Sí, exacto. Pues mira, Doggy, yo la verdad a veces de mi vida privada me la reservo. Pero llega un punto en el que hay que hablar porque yo estaba siendo atacado por todos lados, ¿no? Ella fue a hablar aquí, fue a hablar allá. Oye, ¿y qué tal tu relación con Tóxico y Venenoso? Es en serio. Pues mira... Hijo... ¿O que no hay buena relación no, o qué? Está... Mis doggies queridos, que suene la rebambaramba y que llegó un guapote con nosotros directamente desde Jugando con Fuego yeah. y la más draga. Davian, ¿cómo estás? Hola, doggy, ¿cómo estás? Aquí encantado. Muchas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias por venir a este estudio porque nos tienes, mira, así comiéndonos las uñas de los nervios de saber qué está pasando en tu vida porque okay. de pronto... Te, te vimos en un reality muy exitoso en Guerreros 2020. Así de pronto es. desapareciste y que nos das la sorpresa doble en Jugando con Fuego y en La Más Draga. <risa> Oye, ¿cómo llega esta oportunidad de participar en Jugando? Pues mira, fíjate que no sé si conozcas a Telma. Yo mm. la conocí justamente en Guerreros. Ok. Y me recomendó directamente. Me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero al chico rudo porque hasta en los Backstreet Boys está el chico rudo. Y dijo, yo te quiero ahí. Y directamente me dio el pase así. ¡piu! Claro. Oye, pero tú sabías ya la temática de lo que trataba o con qué mentalidad ibas al reality. No teníamos absolutamente idea de nada. Uh -huh. O sea, yo no sabía a dónde iba, con quién iba, por qué iba. A mí me dijeron está el proyecto, tal, esto, esto. No me dijeron nombre, plataforma, absolutamente nada. Todo fue a ciegas. Oye, pero sabías muy bien que, que te ibas a topar con más gente, pero sabías muy bien también que no ibas a poder tener sexo o sí, o sí no sabías. No sabíamos nada. Ah. Absolutamente nada. De hecho, las especulaciones era que íbamos a un tipo Acapulco Shore. Ah. Esas eran las especulaciones. ¿Qué tal? Y, sí. y con los ojos vendados a, a lo que a lo a que lo truje. Que cayera. Yo Iba, nunca digo que no. ¿Iba solterito? Iba solterito, yo llevo ya solterito dos añitos. Dos años, dos ya. Dos años. Exacto. Oye, pero a ver, ¿qué pasa? Porque realmente fue inesperado que, que muchos hicieron conexión con otras parejas, con otros integrantes. Pero tú te quedaste solito, tú y, y, y Manuela. ¿Por qué no hicieron clic? Exacto. Mira, te voy a decir la verdad. Hay muchas cosas. Nosotros grabamos un mes y medio, pero uh -huh. está súper resumido. Hay cosas que han omitido. Entre los hombres llegamos a un acuerdo de, ¿sabes qué? Todos nos vamos a dar con todos, todas con todas. Nadie se encasilla y nos las vamos a ir rotando. O sea, uh -huh. esa era la mentalidad uh -huh. de los chicos y llegamos a ese acuerdo. Lo que pasa es de que ahí todos como tiburones agarraron. Uh -huh. Y en cuanto mencionan lo del premio... Nadie soltó a nadie, todo lo que habíamos dicho, todo el mundo cambió así de, ah, yo soy el lobo feroz y al día siguiente ya era, te amo, me ah, voy sí, a casar claro. contigo. No, pues así algún... como Nick, como decía, voy a conocer a tu mamá España. Y, sí, ah, no, Dios. no, no manches, o sí. sea, ya todos en plan romántico, de hecho, Exacto. se pusieron de novios, ¿no? Por ejemplo, vimos a, a Carolina e Israel que terminaron sí. de novios, sí. se queda en, en, en veremos la relación de Lilian y, y, y Joel. Joel. O sea, que fueron como las parejas más sólidas Y Flor y Nico también Sí, han pasado mil cosas Porque, bueno, no sé si sepas Este programa se grabó hace un año 2020, 2020 en plena pandemia En plena pandemia wow. O sea, creo que sí rompimos un poquito Con todo lo que estaba pasando uh -huh. Hicimos récord Porque fue complicadísimo Yo creo que nos hicimos como 50 pruebas COVID estaba la pandemia en su máximo uh -huh. y pues nos aventuramos a hacer esta producción y por estrategias la lanzaron ahorita, pero la grabamos en octubre del año pasado. Pero mira qué bien estuvo, porque ni en cuenta. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿por qué no hiciste clic? ¿Sí le tiraste la onda a Manuela o no? Le tiré la onda a Manuela como un recurso ya fallido. La verdad, a todos nos preguntaron quién te gusta. Yo iba tras Zaira. A mí Zaira es la ¿Y por que... por qué te la ganaron? Pues es que mira, Zaira es muy enamoradísima. <risa> Si tú la ves, tiene aquí Kevin, Rodolfo, Miguel, ¿Qué tal? Juan. Entonces ella, un abracito y ya está enamorada por Nick. Yo estaba intentando, hay cosas que no se ven, pero yo estaba intentando separarlos, separarlos. En un momento yo hasta me hice cómplice de las chicas. Yo era como la mejor amiga. Ajá. Y yo estaba hablando, o sea, yo era el informante. Lo que me decían por acá, 
Yo iba y se lo contaba a las chicas. No okay. logré separar a Zaira y a Nick. No, no y después llega Clovis y también no. él sí logra separar un poco, ¿no? Pero... Un poquito, pero es que también Clovis, si tú lo ves, es, es un chavo de ese tamaño, parece vikingo, ojos azulísimos. Es una persona que te impacta claro. muchísimo. ¿no? Oye, ¿y qué pasa por tu mente cuando Lana te despide a ti y a, y a Manuela? ¿Te, ¿Te entró el sentimiento? Yo me sentí defraudado, mira, te voy a decir cuál fue mi papel al final, cuando yo vi que Manuela era, in, o sea, era impenetrable uh -huh. literal, o sea, realmente Manuela es Manuela, uh -huh. no, si, si escoges a Manuela, terminas con Manuela, uh -huh. entonces yo me enfoqué más en hacer pues relaciones íntimas, bueno, no íntimas, ¿no? emocionales sí. con todos los de la casa, yo uh -huh. llevo una relación increíble con todos entonces yo dije, bueno, Lana me va a salvar porque en algún momento hasta yo me volví su cómplice. ¿no? Ah. Y yo dije, bueno, estoy haciendo relaciones más profundas con todos, uh -huh. no necesariamente amorosamente. ¿no? Entonces cuando me despide, cuando yo sentí que hasta éramos aliados, porque varias veces dijo, Dadian es mi aliado. Uh -huh. nada, nada. Y entonces ahí me saqué muchísimo de onda, así me dio sentimiento por todo lo que viví ¿no? para llegar a ese reality. Que yo te decía, eh, Davián, que noté tu energía muy distinta a como te hemos visto en La claro. Más Draga, como te hemos visto en Guerreros, como te hemos visto en los videos en los que has aparecido también. O sea, ¿estabas sí. pasando por una situación complicada? Sí, pues mira, la verdad, yo esto jamás lo dije ni a producción ni a nadie. A mí me dio COVID un mes antes de irme para allá. Me bajé 8 kilos de músculo, perdí varios familiares antes de irme al proyecto. Entonces, a veces no se sabe el contexto o el trasfondo de lo que cada persona está, está viviendo, ¿no? Uh -huh. Yo dije, el show tiene que continuar, yo tengo que hacer este proyecto. Y sigo un poco bajoneado. Los que me conocen en persona, tengo una, una energía siempre, todo el tiempo. Y pues así me lo aventé, sin músculos, sin ganas, pero de verdad aprendí muchas cosas. Que sigo aplicando el día de hoy en mi vida, ¿no? Y cuando te diste cuenta que era un proyecto para Netflix, porque no sabía, ¿no? Sabía. ¿no? Dije, <risa> dije si, si me hubieran dicho que era para Netflix, porque de hecho sí nos decían, ¿saben qué? Cuídense, porque el que se infecta, va y va. Sí, claro. No, o sea, entonces era cuidarte en extremo, no salir, no fiestas. Fíjate que justamente esto nadie lo sabe. Es aquí nada más para... Tú muy para bien, la, la primicia. primicia. La primicia. Hubo cuatro participantes que festejaron una semana antes que se habían quedado en el proyecto, se enfermaron en el festejo y quedaron fuera del proyecto. Wow. Entonces rescataron al final, yo ya estaba confirmado, rescataron al final así de haber, el que había varios que no estaban en uh -huh. el proyecto y los metieron. Y entraron de, de relevo. Y, exacto, y no nada más en parte de, del talento, uh -huh. en parte de producción, fotógrafos, este, asistentes de cámara, hubo mucha gente que quedó fuera del proyecto. ¡Wow! Oye, y casualmente cuando tú te vas, entra ah. una granada que seguramente a ti te hubiera gustado, Jessica, porque es tatuada, con carácter, personalidad fuerte. ¡La diabla! La dia Le hubieras tirado la onda, ¿no? Pues mira, yo todos los días decía, ¿dónde está mi ruda? Dije, tanto me preguntaron, ¿cómo te gustan las mujeres? Y yo dije, pues, ¿en dónde está la, la chava que yo pedí para mí, no? Cómo me gustan las mujeres, que me peguen, así me gusta. ¡Míralo! Entonces, entonces cuando, cuando vi que entró Jessy, yo ya no estaba. Y dije, ¿qué onda? Pero si te hubiera Ahí gustado. Estaba, no, que me hubiera gustado, me hubiera encantado. ¿Qué tal? Pues, si se nota luego, luego físicamente la química, ¿no? Yo a Jessy la conocí. Ah, ¿sí la conoces? Ah, claro, la ah. conocí en Hablando con Fuego, con Itati. Ok. Desde que la vimos así, clic. Y de ahí... Y... De ahí, eh, es otra premisa, pero estuvimos saliendo. Este, ahorita ya está en otro proyecto, entonces no puedo decir muchas cosas. Pero ok. Sí, si me estás viendo... O sea, se quedó en suspenso se quedó en la suspenso. relación. Exactamente. Mira qué tal. No hubo relación como tal, pero una química, una chispa en claro. todo. Increíble. O, oye, Daniel, ahorita ya se, claro. ya se acabó el programa. Digo, ya está el, el final en Netflix, ya lo pueden ver. Si ¿Sí hay pareja, si ¿Sí, realmente. Yo ahí más o menos indagué que Carolina y Rael sí son novios. Es que mira, yo no sé si te puedo decir esto, ah. Domingo, o si no, mira, lo editan. Sí. La verdad, hicimos todos tan buena química, pero al final pasaron cosas entre todos. O sea, ¿todos contra todos? ¿Se cambiaron un poquito, parejas? Un poquito, oh. un poquito, un poquito. Ay, adelántame un spoiler. Vas a, mira, yo van a estar pendientes a mi Instagram, porque voy a hacer justo un detrás de cámaras de Jugando con Fuego, y ahí van a poder ver nuestras fiestas, nuestro relajo, todas las cosas que no vieron en el programa, 
Ahí las voy a subir, ah, aunque me quemen, me hacen. Di, Ahí van a estar. Si te besaste con Zaira allá afuera del ah, programa. Lo logré. Ándale. Lo logré. Y nada más con ella. No. Uy, 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 ¿qué tal? Se puso bueno ya después el programa, me imagino. El programa se hizo afuera, Doggy. Yo creo que si nos hubieran seguido cámaras unos seis meses... La rompemos. Se hubiera puesto, se hubiera puesto se, bueno. Se hubiera puesto bueno. Hablando de relaciones, obviamente nosotros vimos que, que tuviste un encuentro con una expareja tuya en Guerreros 2020 y que, que sí llegaste a hablar de, de, de esta relación que tuviste con Aurelí, Exacto. que para ti fue una relación eh, muy fuerte y también dolida por tu parte, sí, porque exacto. finalmente tú, tú comentabas que, que hubo una infidelidad. Sí, exacto. Pues mira, Doggy, yo la verdad a veces de mi vida privada me la reservo, pero llega un punto en el que hay que hablar porque yo estaba siendo atacado por todos lados, ¿no? Ella fue a hablar aquí, fue a hablar allá. Y yo siempre, mira, preferí quedarme como un caballerito, pero a veces creo que es tiempo de, de decir, aunque sea un poquito en tu defensa, ¿no? Uh -huh. Esa relación duró cinco años, tuvo una infidelidad conmigo ella y la perdoné, ¿no? O sea, me, me pidió disculpas y todo esto. Y después otra vez, ¿no? Pero ella lo hizo pas hacer pasar como para salvar su reputación como algo que no era, ¿no? Uh -huh. Me acusó de varias cosas que la verdad no son. Y es la misma historia que, que ella me decía de su ex, ¿no? Y es la historia que el ex dice del otro ex. Hasta platicamos el ex y yo, no, no tiene mucho tiempo. Y pues han pasado muchas cuestiones, ¿no? Te digo, al final de cuentas, a su novia por... O sea, con la que me estaba engañando, la termina engañando también. Vá, Entonces creo que Dios. los peces... Al final por la misma boca mueren y al final la razón te la va a dar el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue ese encuentro con ella en Guerreros? ¿Pudiste convivir con ella? Yo la veía Híjole. un poquito molesta, ¿no? Yo a ti más pues, tranquilo. Yo estaba tranquilo, la verdad, yo sí me sentía un poquito afectado. Creo que sí, sí cambió un poquito o sí afectó mi participación porque había sentimientos de mi parte muy fuertes. Yo uh -huh. estaba muy dolido, ¿no? Entonces, que me la pusieran... Al lado, ¿no? Creo que fue plan con Maña de Magda también cuando hicimos el casting. O sea, seis mil personas hicieron el casting y ahí estábamos, ¿no? Traíamos, yo traía queer power, traía un power, ¿no? Cuando uh -huh. hice el casting. Lamentablemente igual empezó la pandemia, cerraron gyms y todos. Afecta a que te pongan a, a la novia. O sea, yo en algún momento dije el amor de mi vida, ¿no? La mujer con la que me voy a casar. Teníamos hasta nombres de los bebés. Dovinos, wow. ¿no? Entonces de repente pasa todo esto y a los dos meses nos juntan. Ella hablando mal de mí y todo, pues sí fue un poquito complicado, pero lo sobrellevé bastante bien. Y, y finalmente ya ahorita tienen una relación sana entre tú y ella. Entre ella y yo no, no, ahorita no, no para ni nada, se habla. No nada, como si realmente fue como si hubiera sido una etapa de mi vida que se desvaneció y se borró. Qué bárbaro. Y varias personas me han atacado, ¿no? Por ejemplo, en la más draga de, ah, es el, el, este chavo que maltrataba a la novia, no sé qué. Yo a todos les he dicho, yo tengo un WhatsApp. De cinco años de mensaje con uh -huh. ella, ¿no? En donde ella hasta un punto llegó a hablarle llorando a mi mamá por teléfono, decirle discúlpame por todo lo que hice, por todo lo que dije. Yo estaba siendo empujada y manipulada para venir a hablar de esto. Uh -huh. Y yo lo, y lo quería hacer ver mal en donde lo quieren más, que es en la comunidad, ¿no? Entonces inventó muchas cosas que en cierto momento sí me afectaron. Pero mira, yo me quedé callado. ¿Cuánto tiene de eso? Dos años me quedé uh -huh. callado. Y pues al final de cuentas, como te digo, el pez por su propia boca muere, ¿no? Oye, eh, Dasbian, y, y por supuesto que nosotros no, nos quedamos con muchas incertidumbres porque te vimos en la primera temporada de La Más Draga, eh, en este famoso personaje de Veneno. Yeah. De pronto no apareces en la... en la Todavía estás en la segunda, en la tercera ya no, ya no apareces. Exacto. Pero fue por este motivo de que te fuiste a Guerreros 2020 que surgieron más proyectos para... No, que... mira, aquí también hubo muchos malo, malos entendidos. Este... Hubo ahí varias cuestiones de contratos atorados, de otras propuestas laborales. Y al final de cuentas, pues, te digo, no me gusta mucho abrir la boca porque me meto en problemas. Pero supongamos o digamos que no fui requerido para la tercera temporada. ¿no? Ok. Entonces, empiezan, graban la, la, la tercera temporada. Y después de que ya estaba grabado fue cuando a mí me llega la oportunidad de Guerreros. O sea, nunca fue como yo cambiar un proyecto por otro, uh -huh. ¿sabes? Sino que más bien yo... Yo seguí moviéndome y me empezaron a caer eh, proyectos por otros lados. Pero como siempre lo he dicho, mi proyecto favorito de todos los que he estado es La Más Draga. Claro. No sabes los fans de La Más Draga cómo son de entregados, intensos. A veces se les bota la... O sea, uh -huh. es, es, me río tanto. Me encanta convivir y en provincia. 
cuando hacemos gira no tienes idea. La locura. La pasión. Sí. El público de la más draga es el mejor público para y, mí. Y se dio todo para que regresaras en esta claro. cuarta temporada. Sí, claro, porque claro. llevas muy buena relación con los productores. Sí, mira, yo la verdad, Bruno, he trabajado con él. Nos conocimos en el video de Lorena Herrera, uh -huh. el de Tócame. Y él habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo de preguntarte esto porque dos amigos míos, muy amigos, ya me rechazaron el papel, pero tengo este proyecto y yo quiero que tú seas veneno. Me explicó toda la onda y le dije, yo a todo digo que sí, vámonos duro. Uh -huh. De ahí empezaron a salir colaboraciones, estuve con Yuri en otro video musical, empezaron a hacer muchas cosas. Yo a Bruno lo admiraba muchísimo porque soy fan del fotógrafo David Lachapel. Uh -huh. Y yo decía, este, este cuate trae un ojo, trae un estilo así pop art. Entonces yo se podría decir que yo era como su fan. Claro. ¿No? Y de repente me escribe y yo digo, a ver qué quieres, ¿no? ¿Qué Ándale. Quieres, chavo? Sí, y con Bruno y Carlos me llevo increíble, ¿no? Creo que los que nos subimos al barco desde el principio y creímos en el proyecto, hicimos una familia bien bonita. Por supuesto. Oye, y me imagino que en esta cuarta temporada que, que sí. estamos viendo mucho talento, yo lo platicaba Uf. en un blog pasado, cómo cada una tiene su esencia y tu, su estilo, pero tú, para ti, ¿quién, ¿quién es tu gallo para ganar Híjole. la más draga? Mira, te voy a decir algo. Yo me baso mucho en la estética y yo desde que vi a Sirena dije, ella me gusta. ¿Sabes por qué? Porque las ganadoras de otras temporadas cada tiene una cualidad, uh -huh. pero ella es una reina. Yo dije, yo quiero a este año una reina así, con esa elegancia y físicamente divina, ¿no? Ella es mi favorita por esto, pero hay demasiado talento. Por ejemplo, a mí Paper me... A mí me, me encanta el arte, yo, pinta, eh, yo pintaba, uh -huh. me gusta la música, la foto, todo. Entonces, todo el arte visual, la cultura visual que tengo, Paper dije, es un genio. Sí, está, está es cayendo bocas. Les eh. va, no, les va, nos va a callar a todo el mundo. ¿Qué tal? Habrá que esperar mucho. Oye, ¿y qué tal tu relación con Tóxico y Venenoso? Es en serio. Pues mira, hijo. ¿O que no hay buena relación? No, está bien, mira, ah. con, con Venenoso me llevo increíble, ¿no? Pero con Tóxico hubo un, un, algunos roces. ¿En este, serio? Algunos roces en, en esta última temporada. Yo te digo, yo soy muy amigable, soy muy buena onda, pero a veces esa buena onda se confunde un poquito. ¿no? Uh -huh. Y hubo un par de roces, yo sentí, y yo, yo siempre me hago chiquito, en donde esté me hago chiquito, ¿no? Soy muy sencillo, me gusta llevarla bien más en el trabajo porque vas a convivir tanto. Hubo varios roces porque como que él sintió que ya regresó este, este a, a opacarme, ¿no? Uh -huh. Entonces hubo varias cuestiones como que... Lo sentía como, no voy a dejar que me opaque y se me paraba enfrente, me tapaba cuadro. Algunas cositas, pero mira, al final de cuentas nos llevamos bien, platicamos y limamos asperezas y ahí vamos. Pero el osito, el osito es... Te llevo súper bien con no él. No tienes idea. Claro. No tienes idea. Y son una parte muy importante ustedes <risa> dentro de, de La Más Draga porque... ¿De qué te ríes? <risa> Me río porque teníamos un chiste local, el osito que yo... Como estaba lo de la pandemia, Jim Cerrados y todo, pues yo regreso siendo veneno con un Ajá. cuerpo un poco distinto, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, oigan, creo que el del cuerpo diverso aquí soy yo, ¿no? <risa> ¡Qué bárbaro! Pero ya ya te... me recuperé un poquito, estoy como al 80, pero, pero no, o sea, sí, sí estuvo muy bonito la relación. Claro. Con y yo. De hecho, nos vemos todos los martes para ver los episodios. ¡Ah, qué padre! ¡Qué sí, padre! Estuvimos en Cabaretito uh -huh. y la próxima vamos a estar en Rico, no sé si se puede decir, pero... Ahí. Perfecto, pues ahí estaremos muy, muy al tanto. Yo decía, son una parte muy importante porque ayudan mucho a, a todas las participantes a hacer todos sus performances y son parte de esta gran familia de La Más Draga. Que, que pues yo arranqué junto con ustedes, ¿no? Yo te decía fuera de sí. cámara hacer un proyecto que muchos no creían. Exacto. Y hoy todo mundo muere por hablar de la más draga. Exacto. Y te agradezco mucho, Dadian, que hayas estado aquí no, con nosotros en esta entrevista, romper el silencio de muchos temas, muchas dudas que teníamos de algunas cosas. Claro. Y, y pues por supuesto estaremos muy al tanto de lo que viene, porque me imagino que traes proyectos ah, de... Hay unos proyectos grando... grandotes, grandotes, que ya se van a enterar. Yo también quiero tomar el espacio para felicitarte. Ah, qué lindo. La verdad es... Este, me acuerdo muchísimo de nuestra primera entrevista y a lejos en la más draga 1 he visto cómo has crecido eres un súper periodista te mereces todo lo que está pasando en tu vida ya te vi en Acashor, ya te vi aquí, ya te había allá 
tienes una seriedad y un, un talento impresionante y... ¡Ah! Ay, no, no, no. Y imagínese, todo el mundo me envidia por el abrazo de Gabriel. No, <risa> no, en serio, de corazón, Dogi. Muchas, no, gracias, muchas por gracias. El muchas gracias a ti por, por venir acá a los estudios de Vallavaya TV y platicar con todos, con todos nosotros que queríamos saber de ti, de todo lo que estaba sucediendo. Mis doggies queridos, besotes. No olviden seguir a Dadvian en sus redes sociales, Dadvian. Dadvian. Por doble N. Ándele, por supuesto. Y a nosotros en nuestras redes sociales, suscríbase a mi canal y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. Hasta pronto.